ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುವಂತ ಕಂಬಷನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಬಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಬಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬರ್ನ್ ವಿತ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇರ್ ಗಾಳಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಟ್ ಎ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಹೀಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಎ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿ ಕಂಬಷನ್ ಯಾವ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಸುಡಬಹುದು ಯಾವ ವಸ್ತುಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತತ್ತೆ ಕೋಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತತ್ತೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತತ್ತೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಕಾಟನ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಬಷನ್ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೆಸ್ಸರಿ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ದ ನೆಸ್ಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕೆರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಹೌದು ನಿಜ ಅಟ್ ಎ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಲ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಪೇಪರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕೆರೆಸಿನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಲ್ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕು ದ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಬಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಹೆಂಗ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಬಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೇಳದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪ ಹಾರೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಾರೋಯ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಏರ್ ವಿತೌಟ್ ಏರ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಕಂಬಷನ್ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಏರ್ ಆಯ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗೂ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಪೇಪರ್ ನ ನೆನೆಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಾರ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದೇ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬಹಳ ಇದೆ ತೇವಾಂಶ ಬಹಳ ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಹಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಕ್ಕೂ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೇಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರುವಂತ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು ನಾವು ಗಾಳಿನ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ ಬಿಡದೇ ಇರೋ ತರ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗೆ ಗಾಳಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟಾಗ ಬೆಂಕಿ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಉರ್ದು ಉರ್ದು ಬರುವಂತ ಬೆಂಕಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷರ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ಬೆಂಕಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಫೈರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಂಬಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೆಂಕಿನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ನೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇರೋ ಅಂತ ನೀರು ಕೂಡ ಯಾವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಕೂಡ ಯಾವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮರಗಳು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಒಣಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ದಿನ ಬಿಸಿಲು ಮೊದಲೇ ಮರ ನೀರಿಂದ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ದಿನ ಬಿಸಿಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮರಗ ಮರಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಇದು ಕೂಡ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಸರಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಕಂಬಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫೈರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕಂಬಷನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಫೈರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫೈರ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕೇಳ್ತೀರ ಮೇ ಬಿ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂನಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದ್ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಗೊತ್ತಿಂತ ಮುಂಚೆ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೇಪರ್ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ನೀವು ಪಟಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪಟಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ದ
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಕಿ ನೀವು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀರ ಅಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗರಬತ್ತಿನ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಗರಬತ್ತಿನ ಹಚ್ಚುವಾಗ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರುವಂತ ಆ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಗರಬತ್ತಿನ ನೀವು ಎಲ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಬೇಗ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೀಪದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಎಡ್ಚಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಕಂಬಷನ್ ಆಗುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಟ್ ಮೊದಲಿರೋದು ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಟ್ ಏನು ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೀಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈಗ ತಾನೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದರ ಎಡ್ ಜಲ್ಲಿ ತುದಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಹೀಟ್ ಬಹಳ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಪಾಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಅನ್ಬರ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಪಾಸ್ಟಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತುದಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಕಡ್ಡಿ ಗೀರ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತುದಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಫೈರ್ ನ ತುದಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಪರ್ ರೀಚ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಊದಿನ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಫೈರ್ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೋಲ್ಲ ಹಂಗಿಟ್ರ ಬೇಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಫ್ಲೇಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಟೂ ಮಾರ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಔಟರ್ ಝೋನ್ ಮಿಡಲ್ ಝೋನ್ ಇನ್ನೋರ್ ಝೋನ್ ಇದು ಔಟರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಬಂದು ಔಟರ್ ಝೋನ್ ಮಿಡಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಲೇರ್ ಅದೇ ಇನ್ನರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಿನ್ನೂ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫ್ಲೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಫ್ಲೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಯಾವ ಹತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಸರಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದೆ ಬಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ನಾವು ತಗೊಂಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರ್ ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಯಲ್ಲ ನೀರಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬೂದಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಹೊತ್ಕೊಂಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಏನು ಕೆಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಕಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಮೂರ್ನು ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೆಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಕಟ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಕಟ್ಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಎಲ್ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಹೈ ಕೆಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೈ ಕೆಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೌಡಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವುಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೀಥೇನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅವೈಲಬಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೀಗ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅದೇ ಇರೋದು ಈಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಶ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ಏರ್ ನ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಟ್ ಎ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಫ್ಯೂಲ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ 